我一直很后悔。当初在结婚前，我为什么没有告诉你呢？我不行。也许你就不会嫁给我，也不会像现在这么痛苦。归根到底，是我欺骗了你，这都是我的错。可你却是那么的善良，一直陪我走了三年。如果我能够容忍。陪我走完一辈子，对吗？幸亏出现了陈峰，不然我会害了你一辈子。不要再说了，现在说这些已经没有什么意义了。我想通了，我就是一个累赘，对你也好，对兴安公司也好，都是。我不存在了，消失在空气里，这样大家都可以过得舒服一点，幸福一点。那我们真的就走到头了吗？又开始新的生活。可是没有了你，我的生活会幸福吗？事情，我也不知道我应不应该跟你说。乔玉来找过我，他说总裁的事情，他爸爸真的很为难。我知道应该怎么办
？在想什么？石头被搬走了，谢谢那你什么意思？我陪你。我想一个人亲近一下。那我等你。对了，你在录音棚，那爱爱呢？啊，我睡楼下沙发，他睡里屋。她是个好女孩，是。她喜欢你。啊。啊，我们可没什么。我不是那个意思。是，请问陈峰先生在吗？哦，他在，您里边请。陈峰，是陈先生。啊，有事吗？冒昧的很，我是方凯的父亲。您有什么事儿吗？来，来看看你的伤。好多了，刚拆的钱。那就好，那就好啊。哦，对了，您放心吧，我说了这事儿不会追究，就不会追究的。抛开别的，这件事儿。我要感谢你，啊，这也是我今天登门的一个原因。您客气了。那其他原因是什么呢？想谈谈小韩。你说。
他们两口子的感情挺好的，这事儿之前都没红过脸，我们一家很幸福。都说我这晚景好，有福气。小韩嫁过来三年，孝顺老大，爱护小的。我拿她是当亲生姑娘，到现在我还不能相信，小韩和你真的。方凯事业心强，工作起来没日没夜，又出国那么长时间。小韩可能是寂寞，所以。他们两个人的感情绝对没问题。我不认为她是那种女人。你对她肯定也会是真的。从你受伤这件事看，你是好人，所以……您不妨直说吧。这件事儿对我们家里打击很大，方凯深受伤害。情绪不好。我女儿原先和嫂子最好，现在非常痛苦，根本不能接受。至于小韩，他的痛苦可能不亚于方凯。他爱方凯，想和他像从前一样好好过日子。我看着。我心疼，陈先生，我想你是一个有责任心的人。哦，当然，我并不是来追究责任。那您希望我做点什么？小韩的归宿是方凯，这是事实。他不想改变，他可能喜欢你。但这种感情已经成了他的痛苦。我希望你能帮助他，帮他闯过这个难关。我们全家都感谢你，小韩也会感谢你的。你是让我放弃他？我已经答应过小韩，以后我们不再会有事。不过我有几个问题想问问方老婆。你说。小韩，在上班吗？是啊，有事儿啊。嗯，我我吞吞吐吐的，想问陈峰，他现在怎么样了？本来他都快好了，可是他这个人大大咧咧的，又没有人照顾，伤口感染，发烧了。那他现在呢？不知道，你自己去问呗。被你们家方凯祸害的，他自己一个人忍着，你也该关心一下吧。您说他们感情好，婚姻也不错，可是你了解全部？了解董小涵吗？小涵是个有什么事儿都装在心底的人。这么说，你了解？我不知道。我只是觉得事情，也许不是你想象的那么简单。只是也许。您的儿子
，心胸未免太狭窄，处事也不光明正大。天底下的丈夫，碰上这种事儿，哪个心胸宽？我不是护着儿子，家家有本难念的经，好不好是他们自己的生活。您只说对了一半，我答应不打搅董小涵的生活。不过有个前提，什么前提？他和您的儿子是真的幸福，还有他在你们家是真的快乐。你这么说话，好像还很有理。爱一个人，可能顾及不了那么多吧。没有你，他们很幸福。但愿。喂，这是我。我我想问问你的伤怎么样了。没事了，拆线了。乔玉说你的伤口感染了，发烧了。真的好多了。你有事，我就不打搅了。你好好休息你笑得很厉害、啊，平时没有人照顾你吗？哎，就是那个长头发女孩。啊，哎，她是我的助手。嗯，我，陈峰。嗯，你说。是来看看我的伤，情况等同于去医院看你的朋友，对不对？够了。我不能待太久了。那是多久？半个小时。我要赶回家做饭，家里有老人。钟在这挂着呢，半小时以后，话说半句，也打住，起身走人。哎，开始了，我们珍惜点时间，要点高兴的。聊聊你吧，以前一直没来得及聊你的事儿。我啊，我没什么好说的。怎么了？累了。你看，累着了吧？非要出去
，你先歇会儿，我赶着做功课，等嫂子回来做饭吧。欢迎他，你来做。就这样，也没什么太特别的。我要走了。才，才两个小学了。必须要走了。好，我送你。不用，好好的，保重。太累了，做女人真不容易。你知道就好，能让你养的算不错了，知足吧你。乔玉啊，你在我眼里呢，是属于那种天生丽质型，不用这么精雕细刻。嗯，有事儿你就说吧。没事儿。不可能，赶紧。我就说吧，这大多数女人呢，都是漂亮的有点傻，聪明的有点丑，只有我老婆，最完美的统一。人长得漂亮，心眼儿也好使啊！别废话，是不是要出差呀、啊？没有，我最近挺闲的。搬家，对不对？呃，不可能，我不可能让爸一个人。怎么就不行啊？咱结婚可两年了啊，连个自己的爱巢都没有啊！爱巢呢？哎，你要这态度，我可就怎么了？我找爸说去了啊！你去呀、啊，你去找爸说，爸要同意，我马上跟你搬走。你别捡我爸，爸
。嗯，爸，您刚才不在书房，所以我就进去。我不是说过吗？以后不要随便到这个屋子来。你有事吗？有点。什么事儿？我们单位集资盖房子，我这积分也挺靠前面的，很便宜就买了一套。我跟乔玉商量，说想搬出去住，给你少添点麻烦。当然，以后常回来看你。乔玉让我征求一下您的意见。就这些，就这些。我没意见，你们随时可以搬出去，没有谁强迫你们住在这儿。还有什么事吗？没事了，那我先下去吧。等等，你觉得住在这儿不舒服吗？觉得委屈？你误会了，爸，我就怕你误会，这不特地上来跟你说一声吗？你已经跟我女儿结婚了，咱们就是一家人了。是，做父母的总希望自己的儿女过得好，你当警察恐怕一辈子也住不了这么好的房子，这是我的一片心意，希望你不要辜负。我。嗯，明白了，下去吧。放钉子了吧？我爸怎么说的？咱们要搬出去啊，他肯定不同意。同意了。同意了？不可能。我跟你说，同意了。那你干嘛还生气啊？老爷子瞧不起人。你自己要找钉子碰他，跟我说说，那房子在哪儿啊？你能分多大面积啊？户型好吗？你不说话，是不想让我去住是吗？哎，小韩，那批书什么时候到啊？啊，这个我还不太清楚。我们要去问一下主任，主任不在啊。哦，那要不然这样，啊、给你一个电话，你打电话问一下。行。六三五七四四八八。六三五七四四八八。好，再见啊，再见，再见。采购点东西，鸭翅膀、酱牛肉、五香豆，都是下酒菜。你要喝酒？一会儿苏静要来，我们俩哥们很久没见面了。不行，这伤都好了，没全好。好那我自个儿去了。那我走。好好好好好，我错了。求你了，答应我，只喝一点啊。就一点。酒鬼。刚才跟你说话那人是谁啊？谁？在你们门口。
跟你说话，嬉皮笑脸的那个。啊，新来的同事。我说怎么看那眼神呢？他知道你结婚了吗？不知道吧，没说起过。干嘛不说？没想起说。难怪有些人啊，就是很无聊。我出去一下。哪去？你们说话，我再不方便。毛病啊，都自己人，有什么不方便的？门没锁。啊，苏大哥吧？是，你是？我是爱，录音棚的助理。啊，你好，陈峰。进来。酒鬼，哎，没好利索，喝点啊。没事儿，得省省省省。比东小寒差，多细心啊，小姑娘！一看就心里有你，何苦一棵树上吊死啊？来，还惦记东小寒？你现在收钱还来得及，别再往下陷了。我不放心。不放心什么？我觉得他们俩在一块相处有问题呢。错，是你盼着人俩不正常。不是，就那方凯。方凯怎么着？方凯不就捅了你一刀吗？不说了。咱喝酒，啊，啊没了，不喝了，再再喝一瓶，再喝爱又说了不喝，就一罐，来，好了好了，再喝一瓶。爸，我有点事儿，出去一下。我得回来。我呢？来来来，来下床啊！我不是，慢点，来，我不，来上，哎，哎哎，哦，哎，好了，哎，这点酒量还张罗喝呢。心里有事儿，容易醉。臭小子，算他幸运。我先走了。今天和你说话的那个男的没结婚，你没
睡着啊？他结婚没有？我没问，应该接了吧。坐。你们为什么不相互问一下结婚没有？为什么要问？为什么？难道结婚不重要？重要。但是我总不见得，你见着别人先跟别人说，我结过婚了，你会吗？这是什么话？你根本就没明白我问你这话的意思。我是没明白你什么意思。我告诉你。我觉得这个男的对你有企图，就因为他跟我说话了，说话的时候笑了笑。我是你丈夫，我有这个直觉。你那不是直觉，是妄想。陈峰也是妄想啊！你怀孕流产也是妄想。你怎么说话呀？你说呀，你说呀，你不是振振有词吗？你不是要给我做心理分析啊？你分析啊！方凯，你说过你不再提了。那才过去多久啊？我提了吗？我是跟你说别人。你说我妄想，我妄想了吗？你是不是不可能再相信我了？我很想相信你。那我到底要怎么做你才会满意？我现在很满意，我很满意。你和陈峰又见面了吧？他的伤没好，你就不关心？你说话。你跟陈峰见面了，你就告诉我，我不怪你。小韩。你出来一下，爸有话跟你说。爸，我马上出去。爸，您找我什么事儿啊？坐下。爸，您找我什么事儿啊？爸，您别生气，我们不吵了。今天的垃圾还没到，你洗到了吧？您叫我，就是这事儿啊？是。啊。
，跟哥又吵架了。是我哥把你关在门外的吗？没有，我出来倒垃圾，忘拿钥匙了。那你怎么不敲门？我们可能睡了，你进去吧，萌萌。那你呢？爸，小韩呢？您怎么了？咱们家成这样。都是因为你。有个问题，憋在我心里很久了。问吧。你是我认识的女人里最温柔贤惠的。你和哥是我知道的夫妻里最美满恩爱的。如果连你们都会背叛爱情，背叛家庭。我还能相信这些吗？你在责备我，我在问你。能相信？爱情本来就包括宽容和谅解，我在尽量让自己宽容。我也希望能得到你和爸爸，还有你哥的宽容。除了宽容。爱情就没有其他的了？有，有很多很多很美好的。你宽容我哥什么？他又没有做错。他是没错。咱们家还能像以前一样吗？我希望呢，真心话。从小，你什么都好，就是心眼小。我以为长大了能好一些。没想到，成家立业还是这样。爸，我怎么了？刚才我都听到了，方汉，你是不是昏了头？再这样逼下去，还不如趁早跟小韩散了。爸，我没逼他，还说没有。我跟你说过。要想好好过日子，过去的事儿不许再提。你忘了？没忘。三十多岁的人了，一点人情世故都不懂。像你这样疑神疑鬼，小韩没事儿也会被你逼出事儿来。爸，我控制不住，我怕小韩离开我。没出息！你和小韩之间是不是还有别的事儿？没有，没有就别折腾。哎，今天的事儿全怪你。跟小韩认个错，爸，小韩他人呢？刚才出去倒垃圾，也不怎么还没回来。他被关在门外，你都不知道。睡了吗？还
还没。今天都怪我，今后不提了。快睡吧。酸奶解酒，水果洗好了，冰箱里还有面包。我出去，一会儿就回来。方总，这是下季度的销售计划。下季度？今天几号？您别生气呀，听我跟你解释。本来我们大家都以为你要去总公司了。谁说我要去总公司啊？你也知道了。那就好，三个总裁人选的就职报告都已经递上去了。局里的意见好像倾向徐建博，其实咱们分公司也挺好的，何况您还兼着。方总，这是下季度的销售计划。下季度？今天几号？您别生气呀，听我跟你解释。本来我们大家都以为你要去总公司了。谁说我要去总公司？啊？你也知道了。那就好，三个总裁人选的就职报告都已经递上去了，局里的意见好像倾向徐建博。其实咱们分公司也挺好的，何况您还兼着来收拾，不用了，我自己来吧。你把这个文件再打印一份。好。
你好，我确认是不？找乔董。您是哪位？方总啊。乔董刚出去，不知道什么时候能回来。你有事我可以。行。方总说，等您回来，让您到他办公室去一趟。这个综合实力明显增强，啊，全市生产总值由两千年的二百一十三点一二亿元，增加到二零零五年的四百二十八点九二亿元，啊，年均递增百分之十三点六。对不起，我接个电话。啊，好，好。比“十五”计划目标三百五十九点一亿元超过了。六十九点八二亿元，财政总收入由两千年的二十点五十亿元，增加到二零零五年的三十九点。心情不错啊。你谁呀、啊？方凯。我正忙着呢。想挂我电话。有话直说。不是三言两语的事儿，见面谈。我都说了，我今天真的很忙。再忙你也得见我，在哪？下午一点，在你们杂志社门口见。十六点四，县区政财政收入提前一年实现翻番小韩，电话。哎，对，那我走了。哎，再见。谢谢啊，不谢。喂。怎么不接我手机啊？我去食堂吃饭呢，忘带了。好。下班还是我接你，不回家啊？那我跟爸爸和小萌说一声。我已经给他们打电话了，咱们晚上不回家吃饭。好。再见。哎，怎么说吧。要是苏静和别的女人在一起，你住嘴！你丈夫和别人私通，你会怎么想？嗯？小韩跟陈峰的事儿，跟我有什么关系？你撮合的。我们只是一块爬个山，我哪知道他们俩就真爱上了？乔玉，这一切都是你存心安排的。笑话！我安排什么呀？因为你恨我。好吧，我给你道歉，但这事儿我不是诚心的。怕了？我怕你什么呀？我有什么可怕你的？哎呦，长脾气了，乔家大小姐。方凯，我告诉你，你别太过分了。我们家对你够可以的了。是不错，那是我应得的。事情已经这样了。
，你要怎么办？不怎么办，我只想请你帮个忙。我帮不上你什么忙。集团总裁的事儿，乔董得为我做主。不可能，我爸已经跟你解释过了，以你的资历，资历、年龄都不够，对吧？所以才要请乔董帮忙。我爸一个人做不了主，他必须做主。你强人所难。谁让我和你们家关系好啊？这么多年知根知底儿，也算是老朋友了。就这话，只要想办就没有办不成的事。再见。早回来了，这么多菜我帮你吧。哎，洗干净手等着。你今天这是怎么了？有喜事儿。什么喜事儿？分房结果出来了，按照工龄啊和破案技工，我分立三室一厅，一百四十多平，双尾特棒。我给你拿户型图去。哎，别别别，你先忙你的吧。房子下来了，你想怎么装就怎么装。你怎么不兴奋呢？兴奋？你先忙着，我进去换衣服。哦，今天什么日子？啊？您尝尝菜。你做的，还是爸爸？一口就知道是我做的。有什么喜事儿吧？我上回跟您说的房子的事儿，我分了套不错的。哦，那倒是喜事儿。小玉，半天不说话了，怎么了？方凯今天找我来了。我怎么跟你说呢？纸里包不住火。是小韩的事儿。小韩怎么了？都怪乔玉。听小韩介绍过男的，俩人就这么好上了。你说人方凯能不起吗？发这么大。本来以为可以说房子的事儿，没戏了。你到底想干什么？我也不知道，陈峰和小韩会真的好上。你只图解恨了，万一把他惹急了，你收拾得了吗？他指明了要当集团的总裁。是。该怎么办？现在知道问我怎么办了？他没戏，对不对？情况你都知道，我实在是无能为力了。能不能再想想办法？行，你下去。哦，苏静的房子，他说……我不是说了吗？随时办。你别生气呀、啊！我一看你就来气。告诉苏静，房子钱我出。爸，下去吧。
，爸还没吃呢吧？一会儿给他送上去。说了吗？说了。怎么样？爸不同意。上回不是同意了吗？你看这样好不好？咱把房子先买下来，慢慢准备。突然搬出去，我也有点不太放心。也行。爸说了，房子他出钱。坚决不用两位。请。想吃什么？我去拿。你坐着，平常都是你张罗，今儿个我为你服务。先生，你是不是坐错位子了？想和你聊聊。聊？聊什么？我都不认识你。一个人。啊？寂寞？喜欢他吗？先生，你说这话是什么意思？不错的女人。我也喜欢。哎，他最吸引你的是哪儿啊？鼻子、眼睛。他的眼睛的确是不错，很美。哎，先生，我想请问一下，你是谁啊？我是她丈夫。你想干什么？没什么，我只想问问你对他的感受。我，我没感受。那，没老婆吧？惦记别人呢？哎，你这人怎么这么说话呀？你再这样，我叫保安了。顶瞧不上你这种男人，有病。你说什么？我说你有病。你再说一遍。不可理喻。来，等急了吧？吃吧，方凯。嗯。那个人就是过来问时间的。啊。你跟人家说什么了？
。你要是再这样，我会怕你。我知道你是怎么想的，你会把自己逼疯的。他手上有表。就怕你不要我。我是怕你不要我。我舍不得。哎呀，宋宋干完了，咱们吃火锅去。明天。明天有可能的话，哎，明天的工作安排，还有安排，啊？嗯。八点半，我还没起。谁主意啊？你主意是不是？十一点半，两点半，我还能六点半，动些什么呀？哎，我现在是病人呢。你生病耽误了那么久，不赚钱，让我陪你喝西北风啊？那也不能什么都干嘛。你问过没有？靠不靠谱？不靠谱的事我不干。我告诉你，李先生要录月亮代表我的心送女朋友的，刘女士要给儿子录考学的，张小姐她要给……好好好好好好，还月亮代表我的心都什么呀？啊，全都不靠谱。老板，人家给的可都是钱。你能不那么庸俗吗？嗯，全给我退了。老板，定金我都收了。我请的是助手，不是姑奶奶。我疼。哼。那火锅吃不吃了？下班来接我吗？接，怎么了？没事，我问问。我走了。去吧。你收拾这么干净，我东西都找不着了。那你想找什么呀？我的硬盘呢？嗯。咖啡杯。嗯。我烟呢？还附赠打火机。烟灰缸呢？哎呀。真行
。那我那本书呢？走进你，离开你。对。那。你看了？对啊，太深奥了，看不懂。去吧。嗯。你好，快请进。是公立工作室吧？对，可要跟我们弄好了。是给音乐学院教授听的。孩子考学可是一辈子的大事啊！您放心吧，我们的技术绝对一流。嗯。那份情开满心慌，自己多么渴望的美啊！离开了，当身边。孤单吗？你听啊，有人在唱那首你最爱的歌呀。停，你先别录了，你先冷静一下。你太紧张了，你放松点，音准也不准。我们孩子本来唱的挺好的，怎么到你们这儿叫？你能不插嘴吗？你没必要那么紧张，你不是来考试吗？紧张怎么考？几点？十点四十。下一波。十一点半。行，拿盒烟。弟弟，别紧张啊！呃，这边呢，你跟着几个唱，你唱一句，你唱一句。你说你最爱丁香花。你说你最爱丁香花。啊，没关系，大胆唱。因为你的名字就是他。因为你的名字就是他。感觉好了一点没有？嗯，还行。<笑>那这样，这边呢，你小声跟着姐姐一起唱，好，我们两个一起唱啊。嗯你说你最爱丁香花，因为你的名字就是它。多么娇嫩的花，多愁善感的人啊！当花儿枯萎的时候，当花面定格的时候。多么娇嫩的花，却躲不过风吹雨打。那份情开满鲜花，是你多么渴望的美呀、啊！哎，同志！哎，领导辛苦了。真是累死你了，很好，谢谢教委员啊。哎，生意上门。啊，李先生吧，你好。哎，请进，请进。啊，李先生，这是我们的录音师陈峰。你好。呃，月亮代表你的心。是。走着。喂，你到哪儿了，方凯？我有点事儿，你自己先回去吧。哦，那你回家吃饭吗？啊，我不回去吃了。好吧，那我自己先回去了。你开车小心一点。好的
哎，那就你一直在笑，让他人家唱歌的时候就看你憋不住一直在笑。不过他唱的太搞笑。确实太逗了，你知道吗？你说他到底是怎么想的呀？还特深情，还特酸。嗯，嗯，逗死了，逗死了。来，嗯，这样的效益那么好，能给我吃点好吃的吗？啊？你才赚几个钱啊？干嘛那么奢侈？节省点儿。嗯，你不知道吗？就像咱们今天这么干活才能赚大钱，像你以前那样就跟你喝西北风了。给你发奖金。我才不想多要你那几个钱呢！怎么能不要呢？必须要，赚钱大家分。哎呀，你这样下去啊，我还离不开你了。脸红啊！脸红啊！你快吃饭吧。想他了。谈的是什么？走近你，就走进痛苦；离开你，就远离幸福。那篇小说里的话，我看到结局了。你没来，我就自己逛商场去了。啊！我看到这个领带，我觉得还挺好看的。你喜欢吗？还行，我照照镜子去。等会儿没弄好呢。
不错，喜欢，喜欢。